యూకే నుంచి వచ్చిన తర్వాత జాబ్ పోయినాం గూగుల్ లో జాబ్ వచ్చినట్టు వచ్చి పోయింది మనకి సిచ్యువేషన్ ఏంటి అంటే మనం ఒక దగ్గర డబ్బులు తీసుకోలేము ఇంట్లో డబ్బులు అడగలేము ఇంకా సినిమా కష్టాలు కృష్ణ నగర్ లో ఉన్నాను మేము కరెక్ట్ గా అప్పుడు రూమ్ నాది నేను ఆ కృష్ణ నగర్ లో నేను ఎందుకెళ్ళాను ఇప్పుడు దాకా తెలియదు నాకు మా ఫ్రెండ్ సత్యగడ్ అని చెప్పి మా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ అక్కడ రూమ్ ఉందన్నాడు అని చెప్పి వెళ్ళి అక్కడ కూర్చున్నా నిజంగా సినిమా కష్టాలు ఏంటంటే మూడు నెలలు చూస్తాను మేము నేను అక్కడ కృష్ణ నగర్ సినిమా కష్టాలు పర్యాయ పదాలు అనుకుంటా అని చెప్పి అదే కదా అది రవితేజ గారి సాంగ్ ఉంది కదా మీకు అలాగ కృష్ణ నగర్ వెంటనే మా అన్నయ్య వచ్చాడు ఒక రోజు నువ్వేంటర్ ఎక్కడ ఉంటున్నావు అన్నాడు రూమ్ అన్నాను ఖాళీ చేసే ఏజెంట్ గా అన్నాడు ఫిరిన్ కమ్ ఇన్ టు మై రూమ్ అంటే సిచ్యువేషన్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటేనండి లైక్ ఇందాక చెప్పాను నేను చాలా కంఫర్టబుల్ త్రీ బెడ్రూమ్ స్టేజ్ గురించి కదండి అడిగారు కదా మేనిఫెస్టేషన్ అంటే ఏంటి అని అనుకునే నేను ఎందుకు జరుగుతాయి అన్నారు కదా మనం చాలా ఒకసారి హట్ అయిపోతాం అండి లైఫ్ లో హట్ అయినప్పుడు గట్టిగా కోరుకుంటాం మారిపోవాలి చెప్పి మొత్తానికి కృష్ణ నగర్ నుంచి మణికొండ మణికొండ వెళ్ళిన తర్వాత ఫస్ట్ డే అండ్ ఐ థాట్ ఓకే దిస్ ఈస్ డన్ లైక్ ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ త్రీ మంత్స్ నా జాబ్ లెస్ హోప్ లెస్ అన్ని లెస్ ఇక్కడ సో ఐ థాట్ ఐ గో బ్యాక్ టు భీమవరం వెళ్ళిపోయి ఏదన్నా బిజినెస్ చేద్దాం మూడు నెలలు అనుకున్నాం కదా అవ్వలేదు కదా పని అవ్వలేదు కదా అని చెప్పి అనుకున్నాం అయితే కజిన్ ఒకడు ఇక్కడ తులసి న్యూస్ అని చెప్పి ఒక ఛానల్ ఛానల్ స్టార్ట్ చేసాను స్టార్ట్ చేసాను అక్కడ అక్కడ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళాడు ఆడితో పాటు నేను వెళ్ళాను ఖాళీ కదా నేను ఆయన తీసుకుని మా పక్కనే జూబ్లీ రోడ్ నెంబర్ టెన్ ఆ ఇల్లు చూసినప్పుడు అనుకున్నాను మేము అంటే మనం ఉంటే మంచి దాంట్లోనే ఉండాలి కంఫర్టబుల్ గా ఉండాలి బలంగా కోరుకున్నాను నేను అప్పుడు అది అయింది కదా మేము జాబ్ కి ఈ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తే వీడిని ఇంటర్వ్యూ చేశారు చేసిన తర్వాత నేను బయట ఉన్నా చెప్పి నన్ను కూడా లోపల పిలిచారు బయట లోపల పిలిస్తే ఏం చేసావు అంటే ఆయన యుఎస్ రిటర్న్ నేను యూకే రిటర్న్ ఆయన యుఎస్ రిటర్న్ నేను యూకే రిటర్న్ ఏంటి ఐ వాట్ యూ థింక్ అబౌట్ మీడియా అంటే ఇట్ రన్స్ ఆన్ ఆన్ త్రీ సీస్ అండి అన్నాను వాట్ ఇస్ త్రీ సీస్ అన్నాడు క్రైమ్ క్రికెట్ అండ్ సినిమా అండి అన్నాను వాంద అయ్యా జాయిన్ అయిపోవా అన్నాడు వాంద అయ్యా జాయిన్ అయిపోవడం ఏంటి లేదు సార్ నేను జాబ్ చేయను సార్ అసలు ఐ డోంట్ వాంట్ టు జాబ్ చేయాలని ఆలోచన లేదు సార్ నాకు మా ఇంట్లో కోసం ఏదో హైదరాబాద్ వచ్చి మూడు నెలలు ఉన్నాను నేను జాబ్ జాబ్ అన్నారు అని చెప్పి వెళ్ళిపోయాను మేము ఈడు మళ్ళీ నాకు ఫోన్ చేసి రే నీకు జాబ్ ఇస్తా అన్నారు కదా నువ్వు జాయిన్ అవ్వకో అక్కడికి వెళ్ళి నా జాబ్ ఏమైందో కొంచెం కనుక్కోరా బాబా అన్ని నాకు జాబ్ ఇస్తున్నారు లేదో కనుక్కో అని చెప్పి అన్నారు అన్నోడిని మళ్ళీ మూడు రోజుల మళ్ళీ వెళ్ళా ఎవరు నేను జాయిన్ అవ్వమన్నా కదా జాయిన్ అవ్వా అన్నారు నేను నా గురించి వాళ్ళకి ఆడి గురించి వచ్చానండి అన్నాను ఆడి తర్వాత చూద్దాం ముందు నువ్వు జాయిన్ అవ్వా అన్నాడు జాయిన్ అవ్వంటే నేను సరే అని చెప్పి వివరం వెళ్ళిపోయినాడు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మా డాడీకి చెప్పాను ఇలాగా ఇలాగా వాళ్ళు అంటే మన చుట్టాలేరా వాళ్ళు మా మన ఊళ్ళో అందరూ చుట్టాలే కదా అని చెప్పి ఏదో రకంగా చుట్టమై ఉంటాడు అని చెప్పి అనుకున్నాను నేను అనుకుని సరే మళ్ళీ ఆయనకు ఫోన్ చేసి సార్ జాయిన్ అవుతానండి శాలరీ ఎంత ఇస్తారండి అని అడిగాను ఆరు వేలు అన్నాడు మేడం ఆయన సిక్స్ థౌజండ్ మనం యూకేలో రోజు మన ఖర్చు అంటే మన వ్యసనాలకి అప్పట్లో ఉన్న వ్యసనాలకి ఖర్చు ఎంత లేదన్న రోజుకి ఒక రెండు వందలు నూట యాభై పౌండ్లు అంటే విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ పదివేలు పైన నెలకు ఆరు వేలు ఇస్తున్నారు మేము జాయిన్ అయ్యాను మేము నేను సిక్స్ థౌజండ్కి అవునా సిక్స్ థౌజండ్ రూపీస్కి జాయిన్ అయ్యాను లెర్నింగ్ ఫేజ్ మేము లైక్ ఐ సిక్స్ థౌజండ్కి నేను మళ్ళీ చాలా అప్పుడు కలిసి ఉంటారు కదా మేము ఏదో చేయాలి ఏదో చూడాలి వాట్స్ హ్యాపనింగ్ సిక్స్ థౌజండ్ రూపీస్కి ఆఫ్టర్ ఫోర్ ఫైవ్ మంత్స్ ఇమీడియట్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఐకేస్ పద్దెనిమిది వేలు చేశారు ఈ పని ఆ పని అని లేదు మేము ఐ యూస్ టు డై స్క్రిప్ట్స్ రాస్తే స్క్రిప్ట్స్ చూసేవాడిని ఇంటర్వ్యూస్ జరిగితే హెచ్ఆర్ కింద చేసేవాడిని అసెట్ మేనేజ్మెంట్ అని చెప్పి ఐ క్రియేటెడ్ అన్న సాఫ్ట్వేర్ అంటే నాదే ఉంది లేండి వాళ్ళు వాళ్ళు ఇచ్చిన దాన్ని నేను డెవలప్ చేశాను అంటే నేను సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్ చేసాను కదా మనకు కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం ఈ కెమెరా బ్యాగులు బయటకు వెళ్ళడం లోపల రావడం ఉంటాయి కదా స్కాన్ చేస్తే ఇప్పుడు డీ మార్ట్లో స్కాన్ చేస్తున్నాను కదా ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ టూ థౌసండ్ ట్వెల్వ్ ఇవన్నీ చేసేవాడిని ఇదంతా కాకుండా కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతుంది అక్కడ ఆ వర్క్ ఇది కాదు అది కాదు సోషల్ మీడియా అప్పుడు ఫేస్బుక్ పేజ్ అంటే విచ్ ఈస్ వెరీ న్యూ ఆల్ ఇన్ వన్ ఏదండి మీరు ఆల్ ఇన్ వన్ జాబ్ అక్కడ వాళ్ళు ఏది చెప్పినా చేసేవాడు ప్రతి వాళ్ళకి లెర్నింగ్ ఫేజ్ అని ఒకటి
సో వాళ్ళకి ఫోర్త్ లార్జెస్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ ప్రాన్స్ సో వాళ్ళకి నేను ఇక్కడ అమ్మాలని చెప్పి అమ్మేవాడిని ఓకే ఓకే సరుకు తీసుకొచ్చి నేనే పొద్దున్నే ఐదున్నర కల్లా అమీర్ పెట్టి నేను మూర్తి అన్న కజిన్ ఉండేవాడు ఇద్దరం వెళ్ళి నలభై కేజీలు రెండు బాక్సులు వేసుకుని ఆటోలో తీసుకొచ్చి అంటే మా సిచ్యువేషన్ ఎలా ఉండేది అంటే మేము పాత వేలు పెట్టి ఫ్రీజర్ కొనలేక పాత రెస్టారెంట్లో పాడైపోయిన ఫ్రీజర్కి ఇరవై రూపాయలు ఇచ్చేవాడు రోజుకి రెంట్కి ట్వంటీ రూపీస్ పర్ డే అందులో పెట్టడానికి స్టాక్ పెట్టుకుంటానికి నాకు మధ్యాహ్నం లంచ్ గ్యాప్ ఉంటుంది కదా మేము ఇక్కడ వన్ అవర్ గ్యాప్ ఉంటుంది కదా మార్నింగ్ నైన్ లోపు రెస్టారెంట్స్ అన్నిటికి వెళ్ళి పాల ప్యాకెట్లు ఇచ్చినట్టు అందరికి రోయలు ఇచ్చేసి మధ్యాహ్నం వన్ అవర్లో అందరు చూస్ చేసినది కూడా రోడ్ నెంబర్ టెన్ నుంచి హైటెక్ సిటీ సైబర్ టవర్స్ దాకానే రెస్టారెంట్స్ చూస్ చేసుకున్నాం మళ్ళీ ఆ స్టేజ్ ఇలా వెళ్ళటం ప్యాకెట్లు ఇచ్చుకుంటూ వచ్చేయడం రోజు రెండు వందల కేజీలు అమ్మేవాడు రికార్డ్ టూ హండ్రెడ్ కేజీస్ లైక్ మ్యాసివ్ హిట్ రెస్టారెంట్కి వెళ్ళేవాడిని సాయంత్రం ఆర్డర్ పెట్టేవాడిని ఫుడ్ ఇక్కడ హైదరాబాద్లో మరలు తప్పించి ఇంకోటి వా వాటర్ మేము ఒక ఫిష్ శాంపుల్ ఇచ్చేవాడిని బాసా ఇచ్చేవాడిని వాళ్ళు మరలతో చేసేవాళ్ళు నేను వెయిట్ అండ్ రమ్మని మేనేజర్తో కూర్చుని టేస్ట్ చేసి ఏది బాగుందో చెప్పనేవాడిని జస్ట్ కాన్ఫిడెన్స్ ఓకే కాన్ఫిడెంట్గా అడిగేవాడిని మరి ఏది బాగుందో చెప్పు అనేవాడిని మీరే బాగుంది సార్ అనేవాడు కొంచెం టోన్ గట్టిగా పెంచి అడిగామంటే మీరే బాగుంది అంటాడు కదా అలా టర్న్ చేసుకుంటే వెళ్ళిపోయేవాడిని ఒకరోజు ఏపీఎల్ జరుగుతుంటే మన సైబర్ టవర్స్ దగ్గర ఫ్రైడేస్ అని చెప్పి ఒక రెస్టారెంట్ ఉండేది మేము వాళ్ళకి నేను ప్రాన్స్ సప్లై చేసేవాడిని ఓకే ప్రాన్స్ సప్లై చేస్తుంటే సాయంత్రం ప్రాన్స్ ఆర్డర్ పెట్టింది సాయంత్రం కలెక్షన్ కదా పొద్దున్న ఇచ్చేసాం సాయంత్రం డబ్బులు తెచ్చుకోవాలి ప్రాన్స్ ఆర్డర్ పెడితే నాకు నచ్చలేదు ప్రాన్స్ అరే బాబు ప్రాన్స్ ఎక్కడి నుంచి చెప్పేస్తున్నారు మీరు అని అడిగాను మీ దగ్గర ఎక్కస్తారు అన్నాడు ఈ నాయ కాదు అన్నాను లేదు మీయే అన్నాడు నెక్స్ట్ డే నుంచి మానేశాను ప్రాన్స్ అమ్మడం అయ్యో రీజన్ ఏంటి అంటే నేను మా మాయోళ్ళ దగ్గర ప్రాన్స్ తీసుకుని నా మీద బాగానే ఉండేది దే ఆర్ ఎక్స్పెన్సివ్ ద గ్రేట్ వన్ వాళ్ళ ఎక్స్పోర్ట్ క్వాలిటీ నేను భీమవరంలో షెడ్ల దగ్గర ఇటుల దగ్గర ఇటుల దగ్గర తీసేసుకుని ఇక్కడ అమ్మేసే ఉండి వాటిని డీసీ అంటారు అంటే డీ కలర్డ్ అంటే ఆ ఎక్స్పోర్ట్ పని చేయిన ప్రాన్స్ ని నేను ఇక్కడ తీసుకొచ్చి అమ్మేసే ఉండి ఆ విషయం మీకు అప్పుడు అర్థమైంది నాకు అప్పుడు దాకా తెలియదు మేము నేను రొయ్య వ్యాపారం చేయాలనుకున్నాను మా మాయలాగా ఆయన నాకు ఇన్స్పిరేషన్ ఆయన దగ్గర తీసుకుంటేనే రేట్ ఎక్కువ రైట్ ఆయన దగ్గర తీసుకోకుండా బయట నుంచి తీసుకొచ్చి వెళ్ళాను ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి నేను మానేసిన మాయా అంటే అవునా సరే తీసుకో అంటే ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు దాకా బిజినెస్ చేస్తాను ఓన్లీ గ్రేడ్ వన్ అమ్ముతాను నాకు మీరు యూ నేమ్ రెస్టారెంట్ యూ నేమ్ ఏ రెస్టారెంట్ దే నో మీ ఐ నో దెమ్ కదా వెరీ ఈజీ కదా నాకు రొయ్యలు అమ్మాలంటే కానీ నా దగ్గర కొంటారు బికాస్ ఆఫ్ ద ఇట్స్ ఇట్స్ ప్రీమియం వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్ అండ్ దెన్ నాకన్నా తక్కువ రేట్కి ఇచ్చేవాడు నేను ఏంటంటే నేను ఐ డోంట్ నోట్ డిస్కస్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ విత్ ఏమంటారు రెస్టారెంట్ ఓనర్స్ స్ట్రైట్ అవే నా దగ్గర ఈ క్వాలిటీ ఉంది బ్రో నువ్వు తీసుకుంటే తీసుకుంటే లేండి లేదు దట్స్ అవ్ ఐ డూ బిజినెస్ రైట్ ఇప్పటికీ గ్రేడ్ వన్ గ్రేడ్ వన్ కావాలంటే నా దగ్గర చేయొచ్చు రైట్ ఐ డూ ఓన్లీ గ్రేట్ వన్ నా నా నాకేదైతే రెస్టారెంట్లు చేయరు ఉందో వాటిల్లో నేను డెఫినెట్గా ఇయే అమ్ముతా ఉన్నాను రావాలి <laughs> అని చెప్పి అనుకున్న డే ఆ రోజు ప్రతి వాళ్ళకి ఒక ఒక పాయింట్ ఉంటుంది మేము లైక్ యూ నో యూ షుడ్ బి వెరీ పాజిటివ్ యూ షుడ్ థింక్ పాజిటివ్ లైక్ యూ నో యూ షుడ్ వర్క్ అకార్డింగ్ టు యువర్ డ్రీమ్స్ అన్ని దట్స్ మై డే ఐ స్టిల్ రిమెంబర్ తొలి చోకి వెళ్ళి దింపి మళ్ళీ వెనక్కి దర్గా దగ్గర వచ్చిన ఇంకా బెండ్ ఆపేసి ఇంకా కళ్ళు నీళ్ళు రాలేదు మేము ఇట్స్ మ్యాటర్ ఆఫ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ రూపీస్ టు బై ఎ జర్కిన్ రెయిన్ కోట్ ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు అఫోర్డ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇది అంటే అప్పుడు దాకా మనకి యూ హ్యాడ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ అబ్రాడ్ వెళ్ళు చదువుకున్నావు నీకు కావాల్సిన బట్టలు నీకు కావాల్సిన లైఫ్ స్టైల్ కావాల్సిన తిండి ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇయర్ అంటే ఇప్పుడు నేను అనుకుంది ఏంటంటే మన దగ్గర డబ్బులు లేకపోతే ఖర్చు తగ్గించి మన తగ్గట్టు ఉండకూడదు మన ఆదాయం ఎలా పెంచుకోవాలని చూడాలి ఆరు వేల రూపాయలు వస్తున్నాయి రెంట్కి పెట్రోల్కే సరిపోతాయి కదా సిక్స్ హండ్రెడ్ రూపీస్ లిటరలీ సిక్స్ హండ్రెడ్ రూపీస్ పెట్టి కొనుక్కుంటానికి అవకాశం లేదు నా ఇన్ భీమవరం వెళ్ళడానికి కూడా నేను కొంచెం హెసిటేట్ అయ్యేవాడిని అంటే మనం వేసుకున్న అటైర్ కానీ మనం వేసుకున్న చెప్పులు
ఆ రోజు నుంచి పద్దెనిమిది గంటలు నేను చేయని పని లేదు ఇది చేసి ఉండి అది చేసి ఉండి అది చేసి ఉండి ఇది చేసి ఉండి అంటే మా ఫ్రెండ్కి ఏదో ఉందని కాదు మేము లైక్ ఇట్స్ అబౌట్ మై దెన్ స్టార్టెడ్ దెన్ ఫ్రీలాన్స్ చేసేవాడిని ఫేస్బుక్ పేజెస్ చేసేవాడిని అండ్ దెన్ ఇక్కడ ఎక్కువ కష్టపడి చేసేవాడిని ఇక్కడే చేసేవాడిని దెన్ మళ్ళీ ప్రాన్స్ జూల్కి వెళ్ళలేదు ఇంక అప్పుడు బికాస్ ఐ ఐ గాట్ టు నో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాన్స్ స్ట్రీట్ బైట్ బాగా చేసే ఉన్నాయి ఇన్ని కష్టాలు ఉన్నా ఒక డేలో ఇలా ఇలా మారిపోదు కదా లైఫ్ ఇట్స్ అ ఫేజ్ రైట్ అయినా ఏ రోజు కూడా వెళ్ళి నాకు ఒక వెయ్యి ఇవ్వు లేదంటే రెండు వేలు ఇవ్వు వీడియో తీసిన కదా ఒక పదివేలు ఇవ్వు అని చెప్పి నేను ఎప్పుడు అడగలేదు మ్యామ్ అది నా మేబీ సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ అయ్యి ఉండొచ్చు బట్ స్టిల్ నేను ఇది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మ్యామ్ నేను చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఇప్పుడు దాకా ఎవరికి తెలియదు నాకు రోజు కొన్ని వందల మంది కమెంట్ పెడతారు మ్యామ్ ఐ ఫీల్ సో బ్యాడ్ అయ్యో ఏమని డబ్బులు తీసుకుని వీడియో చేస్తున్నావు నేను డబ్బులు తీసుకుంటే డబ్బులు తీసుకుని చెప్పచ్చు కదా తీసుకున్నాను తప్పు కాదు తెలియదు హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ డూయింగ్ ఇట్ ఐవెన్ ఐ కెన్ డూ రైట్ అది చాలా అంటే ఇప్పుడు నేను నిజంగా డబ్బులు తీసుకున్నాను అనుకున్నా మ్యామ్ తీసుకోవచ్చు వాట్స్ వాట్స్ వాంగ్ నేను నాకు నేనుగా తీసుకోకుండా చేయాలి అన్నది నా నా ఏమంటారు ఒక నా ఇంటెన్సిటీతో నేను చేసుకుంటున్నాను దట్స్ ఐ వాంట్ టు డూ అండ్ ఐమ్ డూయింగ్ ఇట్ ఇన్ దాట్ వే వీళ్ళు తెలిసి తెలియక పెట్టే కమెంట్లు లేదంటే ఇంకో డాక్యుమెంట్ మొత్తం ఈ సర్కిల్లో మూడు లక్షలు తీసుకుంటారు అన్న ఒక వీడియోకి సో రవి వస్తే మూడు లక్షలు తీసుకుంటాడు అన్నది ఇస్ అ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాపగాండ దట్ హ్యాపెన్స్ అది ఎందుకు స్టార్ట్ అయిందో ఎక్కడ స్టార్ట్ అయిందో అలా స్టార్ట్ అయింది సో ఇదంతా ఏంటంటే ఫ్రమ్ దేర్ ఈవెన్ ఆ టైప్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్ లో కూడా అన్ ఎవర్ చార్జెస్ సింగిల్ పెన్ని ఇప్పుడు ఓకే కంఫర్టబుల్ పర్లేదు సో ఇప్పుడు అసలు చేయట్లా ఇంకా అప్పుడే చేయనప్పుడు ఇప్పుడు ఎందుకు చేస్తాను ఇది స్ట్రీట్ బైట్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు మ్యామ్ ఫస్ట్ వన్ మిలియన్ వీడియో ఏదండి ఫస్ట్ వన్ మిలియన్ కాదు కానీ మ్యామ్ ఫస్ట్ సూపర్ సూపర్ సక్సెస్ అయిపోయిన వీడియో పిస్తా హౌస్ అలీమ్ నోచన్ ఒకళ్ళు చూసేవాళ్ళు ఒకళ్ళు చూడటం ఆ టైంలో గ్రేట్ గంటకి అరవై అరవై మంది చూసేవాళ్ళు వి షార్ట్ ఇట్ ఫర్ ఎయిటీన్ అవర్స్ మ్యామ్ కంటిన్యూస్లీ పొద్దున మూడింటికి వెళ్ళాం అండ్ దెన్ అలా ఉంటానే ఉన్నాం అక్కడే పడుకున్నాం అక్కడే తిన్నాం అక్కడే టిఫిన్లు నేను ప్రసాద్ కెమెరామెన్ కూడా లేడు అప్పుడు మాకు స్టార్టింగ్ ఎడిటింగ్ అది మీరే చేసేవాళ్ళ ఎడిటింగ్ ఏం లేదు ఎడిటింగ్ సిలీ మంగ్స్ అంటే మేము స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఒక వన్ మంత్ లోపే సిలీ మంగ్స్ టైప్ అయిపోయాం మ్యామ్ అప్పుడు ఈ కాన్సెప్ట్ లేవు కదా ఎవ్రీబడి వేర్ లైక్ హాట్ కేక్ పీపుల్ వాంట్స్ అస్ టు కొలాబరేట్ విత్ దేర్ ఎంసీఎన్ నాకు ఎందుకు సిలీ మంగ్స్ నచ్చింది వీ కొలాబరేట్ విత్ సిలీ మంగ్స్ కానీ నేను నేను గెస్ట్ చేయడం మాకు సేల్ చేసేయండి ఎంత ఇస్తా ఉన్నారు అడగలే మిమ్మల్ని ఐ నో ద క్యాపిలిటీ ఆఫ్ ద దిస్ థింగ్ బట్ ఆఫ్ కోర్స్ ఆఫ్టర్ దాట్ ఐ డి డిట్ ఐ డైల్యూటెడ్ మై స్టేక్ ఐ డైల్యూటెడ్ లైక్ నో బడీ విల్ ఈవెన్ బిలీవ్ ద కైండ్ ఆఫ్ స్టేక్ వాట్ ఐ హ్యాడ్ ఇన్ స్ట్రీట్ బెట్ ఆఫ్టర్ దట్ Okay. After three years, I just had 10%. Mm. 10% uh, never number. I I 90% stake stake dilute. Why did I get a calculation? I got a lot of Jio. I got a lot of Jio. Netflix, Amazon, and I got a lot of Jio. So, obviously, Silly Monks, I got a lot of stake in Sanjay Sir. I got a lot of stake in my minority. But, <laughs> <laughs> so, that's why I gave. Like, you know, mm. I got a lot of stake. But, now, uh, we redefined the shares again. Like, ఆఫ్టర్ త్రీ ఇయర్స్ మేము అనుకున్న అది అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ రీడిఫైన్ చేసి వీ హ్యాడ్ డిఫరెంట్ అప్రోచ్ ఏమైంది చేతికి మీకు టెన్నీస్ అల్బమ్ కానీ ఎన్ని రెస్టారెంట్స్ ఇంత ఫుడ్ చూసా కనిపించాల మీరు కూడా ఒక రెస్టారెంట్ పెట్టాలని అండ్ ఐ డూ హ్యావ్ షేర్స్ మ్యామ్ లైక్ ఐఎమ్ ఫౌండర్ ఫర్ ఫ్యూ ఫ్యూ ప్లేసెస్ కానీ బయటకు చెప్పలా ఇప్పటిదాకా అండ్ బయటకు చెప్పడానికి చెప్పకపోవడానికి ఒకటే రీజన్ ఏంటి అంటే ఈడ ఉన్నాడు కాబట్టి సక్సెస్ అయింది అని చెప్పి అనుకోకూడదు ఎవరు అనుకోకూడదు అని చెప్పి చెప్పలేదు ఇక్కడ టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ అయింది మ్యామ్ వీఆర్ ద హైయెస్ట్ కన్సంప్షన్ ఆఫ్ చికెన్ అండ్ రైస్ ఇన్ హోల్ హైదరాబాద్ ఎస్ఎఫ్టి వైస్ బిర్యానీ పాయింట్ లో జొమాటోలో వీఆర్ ఇన్ టాప్ టెన్ ఇన్ హైదరాబాద్ స్విగ్గీలో వీఆర్ ఇన్ టాప్ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ రేంజ్ లో ఉన్నాం సో ఇప్పుడు కూడా రివిల్ చేయరు చేయను అది ఇంకొంచెం టైం ఉంది వీటి ఒక వెరీ నైన్ టెన్ థౌసండ్ ఎస్ఎఫ్టి డిస్టర్బెన్స్ అండ్ రోడ్ తీసుకున్నాం అక్కడ మొత్తం సెటప్ అయిన తర్వాత ఈ నెంబర్స్ అంతా అయిన తర్వాత అందులో అది కూడా స్టేక్ డైల్యూట్ చేస్తాను మ్యామ్ థర్టీ పర్సెంట్ స్టేక్ డైల్యూట్ చేస్తాను ఆల్రెడీ అండ్ వీఆర్
కోవిడ్ టైంలో ఎయిట్ మంత్స్ నాలుగు వేల బిర్యానీ ఇచ్చాను మేము నేను బా ఫోర్ థౌసండ్ బిర్యానీ షఫ్ లేడు ఏం లేడు నేను మా పార్ట్నరు ఇద్దరం బిర్యానీ చేసి బిర్యానీ ఇచ్చి ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకునే వాళ్ళు మ్యామ్ సాయంత్రం మీకు పంపించాను అనుకున్నా ఉప్పు ఎలా ఉంది మ్యామ్ కారం ఎలా ఉంది ప్యాకింగ్ ఎలా ఉంది తింటుంటే మీకు ఏమన్నా ఘాట్ వస్తుందా తల్ల నుంచి నీళ్ళు వచ్చినాయా కళ్ళు అంటే నీళ్ళు వచ్చినాయా మంచినీళ్ళు తాగారా తినేటప్పుడు లేదు దిస్ ఈస్ అ క్వశ్చన్ మ్యామ్ సీరియస్లీ మంచినీళ్ళు తాగారా తినేటప్పుడు మీకు ఏదైనా డామినేట్ చేసిందా ఫ్లేవర్ మసాలాలు ఇలాగ నాలుగు వేల మందితో మాట్లాడా ఫోర్ థౌసండ్ మెంబర్స్తో మాట్లాడి నాకు నచ్చని బిర్యానీని జనాలకు అమ్మడం మొదలు పెట్టాను అంటే ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ ఒక పాయింట్ గమనించాలి నాకు నచ్చని బిర్యానీ అంటే నా ప్యాలెట్కి పెద్ద తోపు అనిపించిన బిర్యానీని ఓకే ఇట్స్ గుడ్ బట్ జనాలకు బాగా నచ్చినట్టు జనాలకి విపరీతంగా నచ్చింది ఈ నాలుగు వేల మందిని శాంపుల్ నేను తీసుకుని చేసినప్పుడు ఏదైతే జనాలకి బాగా అనిపించింది అంటే మేము డిఫరెంట్ వేరియంట్స్ చేసి అందులో ఒక వేరియంట్ని ఫిక్స్ చేసి ఆ వేరియంట్ని లాంచ్ చేసాం అండ్ ఎస్ దట్స్ బీ స్టార్టెడ్ ఆ జర్నీ అదే అయిపోయిన తర్వాత జనం విపరీతంగా వస్తారు మేము ఆ రెస్టారెంట్కి రెస్టారెంట్ కాదు ఇట్స్ ఎందుకంటే తెలిసిపోద్ది చిన్న పాయింట్ ఎప్పుడు సగం మంది పెట్టేస్తారు పట్టకండి ఎవరు ప్లీజ్ టైం అందరు రివ్యూ చేయడం ఒక రోజు వెళ్ళాను మేము వెళ్తే నేను జనరల్గా వెళ్ళను అక్కడికి నేను బిహైండ్ ద సీన్స్ ఎప్పుడు ముందు ఉండే ఇప్పుడు నేను అక్కడ మా వాళ్ళు మా పార్ట్నర్స్ చూసుకుంటారు వెళ్తే విపరీతమైన జనం ఉన్నారు ఎందుకు ఎంతమంది జనం ఉన్నారని చెప్పి ఫస్ట్ రోజు ఊరుకున్నా అంటే ఐ నో ద సేల్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ ఐ నో జనం వస్తున్నారని తెలుసు కానీ మరీ ఎంత ఏమంటారు ఒకేసారి కుమ్మేళకు వచ్చినట్టు ఇలా ఎందుకు వస్తున్నారు అని చెప్పి నాకు ఐ డెంట్ నాకు నాకు సింక్ అవ్వట్లా ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటి నాకు నాకు నచ్చలేదు కదా బిర్యానీ అంటే నాకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నాకు సాటిస్ఫాక్షన్ లేదు టేస్ట్ నేను ఈ శాంపుల్ బేస్ చేసుకుని ఇదే మన ఫైనల్ రెసిపీ అని చెప్పి డేషన్ తీసుకుంటానికి నేను చాలా వంద రకాలుగా ఆలోచించి చేశాను చేసిన తర్వాత నాకు అర్థం కావట్లేదు జనం ఏంటి వై వై దీస్ మెనీ పీపుల్ ఆర్ కమింగ్ సెకండ్ డే వెళ్ళాను సెకండ్ డే కూడా వీ హ్యావ్ సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ రెస్పాన్స్ టెన్షన్ పెట్టకండి విషయం చెప్పండి చెప్తాను మేము అదే మూడో 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 రోజు మూడో రోజు ఇంకా ప్రతి రోజు వెళ్తున్నాను అంటే ఈ జనం చూడటం కోసం వెళ్తున్నాను ఏంటి అక్కడ కూర్చుని కార్లో కూర్చొని చూసే ఉన్నాను అనమాట మీ వేడి కోవా యాడ్ చేస్తారేమో దానికి అన్నా లేదండి లేదా కోవా ఇంకా అప్పుడు రాలే పాప అయితే ఈ చూసి డ్రైవర్ని పిలిచి పద ఒకసారి ఊరు వెళ్దాం అని చెప్పి ఇంటి దగ్గరికి బట్టలు తీసుకురమ్మని చెప్పి బట్టలు తీసుకొచ్చి బయలుదేరి పదహారు వందల కిలోమీటర్లు ఒక రౌండ్ ట్రిప్ వేసి వచ్చాను మ్యామ్ ఎక్కడెక్కడ ఇలాంటి బిర్యానీ దొరుకుద్దు అన్ని చోట్లకి అన్ని ఊర్లు వెళ్ళి చిన్న చిన్న ప్రతి చోట చేతి జుడ్డు అంటుకుంటుంది గోళ్ళకు రంగు అంటుకుంటుంది మొత్తం ఒక ఇరవై 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 ప్లేసెస్ దాకా వెళ్ళి ఉంటాను మ్యామ్ ఈ ఈ పదహారు వందల కిలోమీటర్ల రేడియస్లో ఎక్కడ కూడా చెప్తున్నా జుడ్డు అంటుకోల చే గోళ్ళకు రంగు వెళ్ళ అప్పుడు ఇంటికి వెళ్ళి పడుకున్నాను so basically we don't use food colors mm. no tasting salt mm. no palm oil no dalda mm. no artificial colors the ilachi what we use is 2800 per kg Super. so extra premium product with a lower middle class mm. ambience not even lower middle class inka dormen ambience mm. this is the whole concept and main concept design chesam na kuda teliyaledu ma'am design chesina tarvata realize ayindi enti ante we created something like mcd and kfc ఇప్పుడు మెక్ డీ కేఫ్సీలో దర్ ఇస్ ఒక నైఫ్ కూడా అవసరం లేదు మ్యామ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ లైక్ దే గో విత్ ఫ్లో దీనికి కూడా ఏంటి అంటే అక్కడ ఇక్కడ ఏమంటారు ఎక్స్పీరియన్స్డ్ షెఫ్స్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు మ్యామ్ దీనికి ఈవెన్ యూ కెన్ కుక్ ఈవెన్ ఐ కెన్ కుక్ సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ లైక్ కస్టమైజ్డ్ వి ప్రీ డిఫైన్ ద హోల్ మసాలా ఫర్ ఎవ్రీ ఐటమ్ సో మాది డిస్ట్రిబ్యూషన్ సెంటర్ మాది చాలా స్ట్రాంగ్ ఉంటుంది చాలా నీట్గా ఉంటుంది చాలా బాగుంటుంది అండ్ నవ్ మారుస్తున్నాం ఇప్పుడు చిన్నగా ఉంటుంది పెద్ద తీసుకున్నాం ఈ ఈ ప్రీ డిఫైన్ చేయడం వల్ల వర్క్ చాలా ఈజీ అండ్ ఎనీబడి కానీ కుక్ మా పార్ట్నర్స్ ఎవరన్నా ఈరోజు మీరు బిర్యానీ వచ్చి తిన్నారనుకున్నా నచ్చలేదంటే ఓకే నో ప్రాబ్లం వెరీ గుడ్ ఫెంటాస్టిక్ అందరికి నచ్చాలని చెప్పి లేదు అన్న ఫీలింగ్లో ఉంటారు తిట్టారు అనుకోండి మీకు నచ్చకపోతే మేము ఏం చేస్తాం నచ్చింది అన్నాడు అనుకోండి మ్యామ్ లేదంటే వాళ్ళు నచ్చలేదు అన్నాడు అనుకోండి మ్యామ్ రేపు వచ్చి నచ్చింది అన్నాడంటే మాత్రం వాళ్ళు గబగబా టెన్షన్ పడిపోతారు అంటే కన్సిస్టెన్సీ ఆఫ్ ద బిర్యానీ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దెన్ ద టేస్ట్ ఈస్ వాట్ వీ ఫెల్ దట్స్ వన్ బిర్యానీ పాయింట్ ఐ హ్యావ్ అండ్ ఐ డూ ప్రాన్స్ బిజినెస్ అండ్ దెన్ చాలా స్టార్ట్అప్స్ లో ఫుడ్ కి సంబంధించిన స్టార్ట్అప్స్ లో ఐ హ్యావ్ మై నాట్ టు స్టేక్ ఫ్యూ ప్లేసెస్ కానీ చాలా హోటల్స
వాళ్ళే మనకు రిఫర్ చేస్తున్నారు బాబు వీళ్ళు కొనుక్కుంటారు వీళ్ళకి అమ్మేయండి అని అన్లెస్ అండ్ అంటే ఓనర్ కి కిచెన్ లో కమాండ్ లేకపోతే తప్పించి ఇది ఇది ఉండదు మేము కరెక్ట్ కానీ చాలా సార్లు నేను విన్నది ఏంటంటే ఫుడ్ బిజినెస్ ప్రాఫిట్ ఉండదు వన్ పర్సన్ సక్సెస్ ఉంటుంది మ్యామ్ నేను ఒక విషయం చెప్తా ఇప్పుడు నేను నేను చెప్పింది మీకు ఎగ్జాంపుల్ ఏదైతే చెప్పాను మళ్ళీ మీ నెక్స్ట్ ఇంటర్వ్యూలో నేను చెప్తాను అండి పేరు ఊరు ఎలా స్టార్ట్ చేసిన దాని గురించి సినిమా దేశ సూపర్ సూపర్ హిట్ అవుతుంది అది సో మా ఇన్వెస్ట్మెంట్ పన్నెండు లక్షలు మ్యామ్ మా టర్న్ ఓవర్ రెండు కోట్లు ఇప్పుడు మంత్లీ బాగుంది కదా మేము వినటానికి పన్నెండు లక్షలు అక్కడ రెండు కోట్లు అక్కడ సార్ పార్ట్నర్ బోల్డ్ మంది ఉన్నాం సార్ నాకు వచ్చే తక్కువ ఉండొచ్చు కానీ ఓవరాల్ గా కంపెనీ కంపెనీ ప్రకారంగా చూసుకుంటే మీరు ఏ ఫుడ్ బిజినెస్ ఎక్కడ చేయండి మ్యామ్ ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద సైజ్ ఆఫ్ రెస్టారెంట్ యూ హ్యావ్ ఈ ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మధ్యలోనే గ్రాఫ్ ఉంటది అనమాట ప్రాఫిట్స్ వస్తే పన్నెండు లక్షలు రెండు కోట్లు బిజినెస్ చేయడం వల్లే వేరే ప్రాఫిట్స్ పన్నెండు లక్షలు పెట్టుబడి రెండో నెలలోనే మా పెట్టుబడి మాకు వచ్చేసింది అక్కడ నుంచి మేము నెమ్మదిగా అన్నిటికి చాలా కన్ఫైన్డ్ గా తగ్గించి తగ్గించి చేసుకుంటే ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏమవుద్దంటే మ్యామ్ వీఆర్ జీరో పర్సెంట్ మ్యాన్ పవర్ డిపెండెన్సీ ఎలా అండి హౌ ఇట్స్ పాసిబుల్ యాక్చువల్లీ ఫుడ్ అంటేనే బోల్ డిఫైన్ ప్రీ డిఫైన్ కదండి ఇప్పుడు మేము నెక్స్ట్ నేను చెప్తుంది అదే ఇదంతా రెడీ అయిన తర్వాత వీళ్ళు ఇది ఆటోమైజేషన్ చేస్తున్నాం మేము మొత్తం ఇప్పుడు ఆటోమైజేషన్ చేసినప్పుడు నాకు ఏ దేనికి దానికి ఒక గ్రామ్ కూడా తేడా రాకుండా మసాలాలు అన్ని ప్యాకింగ్ అయిపోతాయి అండ్ ఇది ఈ ప్రీ డిఫైన్డ్ అవడం వల్ల నాకు ఎవడున్నా సరే ఇప్పుడు ఎవడం రాలేదు అనుకోండి నేనే వండుకోవచ్చు ఇప్పుడు సాంబార్ మీరు పెడతారు మేడం మీరు పెట్టినట్టు నేను పెట్టలేదు సాంబార్ నేను ఉన్నట్టు బిర్యానీ మీరు ఉండలేరు కానీ దీన్ని ఎప్పుడైతే ప్రీ డిఫైన్ చేసామో పాసిబిలిటీ ఉంది చెయ్యొచ్చు ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఎక్కడ అవుతుందంటే మ్యామ్ పీపుల్ ఇన్వెస్ట్ ఫోర్ క్రోర్స్ టు ఫైవ్ క్రోర్స్ ఇన్ స్టార్టింగ్ అప్ రెస్టారెంట్ సరే నెలకి వాళ్ళు లెట్స్ ఎస్యూమ్ దే డూయింగ్ బిజినెస్ ఆఫ్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ క్రోర్ టు టూ క్రోర్స్ చేస్తున్నారు బిజినెస్ అని చెప్పి అనుకుందాం అంటే విచ్ ఇస్ అూజ్ సక్సెస్ అయితే రెండు కోట్లు మ్యామ్ ఓకేనా ఫైవ్ అండ్ డేని గురించి మాట్లాడుతున్నాను అంటే డైలీ కౌంటర్ అంత అవ్వాలి మేము ఏడు లక్షలు అవ్వాలి ఏడు లక్షలు అంటే ఎంతమంది రావాలి మేము వెయ్యి మంది రావాలి నువ్వు రెండు కోట్లు బిజినెస్ చేయాలంటే ఇక్కడ వెయ్యి మంది రావాలి రోజుకి వెయ్యి మంది నిజంగా వస్తున్నారు మేము అన్ని రెస్టారెంట్లకి చెప్పలేము రారు కదా ఇప్పుడు ఇక్కడే ఇనీషియల్ దీంట్లోనే ఇక్కడ తెలిసి గ్యాప్ అంటే వాళ్ళకి పాపం తెలియక అంటే దే వాంట్ అందరికి ఫుడ్ బిజినెస్ చేయాలని ప్యాషన్ ఉంటుంది మేము ఎవ్రీబడి విల్ హ్యావ్ దట్ యూ నో జీల్ టు స్టార్ట్ అ కైండ్ ఆఫ్ ఫుడ్ బిజినెస్ అంటే అందరికి ఫుడ్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ కదా ఇష్టం కదా మినిమం బేసిక్ క్యాలిక్యులేషన్ ఇక్కడ పాపం మిస్ అవుతారు వాళ్ళు వాళ్ళు అక్కడ ఏమవుతుంది చెప్పిన మేము మీ మీ దగ్గర డబ్బులు ఉన్నాయి మేము యు ఆర్ రెడీ టు ఇన్వెస్ట్ ఫోర్ క్రోర్స్ ఎస్యూమింగ్ దట్ విల్ డూ అ బిజినెస్ ఆఫ్ టూ క్రోర్స్ పర్ మంత్ టూ క్రోర్స్ చేస్తే ట్వంటీ పర్సెంట్ టు థర్టీ పర్సెంట్ సార్ థర్టీ పర్సెంట్ చేసుకుందాం ఫైన్ అయింది కదా కొంచెం ప్రైజింగ్ ప్రీమియం పెట్టచ్చు కాబట్టి థర్టీ పర్సెంట్ అయిందంటే ఎంత ఎంత అవుతుందో అరవై లక్షల బిజినెస్ ప్రాఫిట్ ఏమైనా సంవత్సరం లోపు మన డబ్బులు మనకు వచ్చేస్తాయి అన్న కాన్ఫిడెన్స్ మీరు అనుకున్నారు కరెక్టే మీ మీ క్యాలిక్యులేషన్ అంతా కరెక్టే రెండు కోట్లు బిజినెస్ చేయాలి రోజుకి వెయ్యి మంది వచ్చేస్తారు ఏడు లక్షలు కౌంటర్ అయిపోద్ది టూ పాయింట్ వన్ క్రోర్ బిజినెస్ అయిపోద్ది ఈ టూ పాయింట్ వన్ క్రోర్ బిజినెస్లో నాకు అరవై లక్షలు మిగులుతుంది అన్నది మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేసుకున్నారు కానీ ఇక్కడ పెద్ద పెద్ద గ్యాప్ ఏంటంటే యువర్ డిపెండెంట్ అబ్సల్యూట్లీ యు హ్యావ్ ప్యాషన్ టువర్డ్స్ అ బిజినెస్ బట్ యూ హ్యావ్ జీరో నాలెడ్జ్ అబౌట్ ద బిజినెస్ ఫస్ట్ పాయింట్ కరెక్ట్ సెకండ్ పాయింట్ you don't you you are dependent on manpower css i got it so you are under chef under adi na dantlo teesesukunnan nenu right nen naalu kotlu bet aparam cheyandi mam nenu nen edo chinna chataka aparalayo 10 lakhs 20 lakhs lo cheskuntam cheppinchi i am not a person who will invest more and you know దీన్ని దానికి ఎలా ఎలా చూస్తాను తప్పించి నేను గేలం అక్కడి నుంచి ఇటు రావాలని చెప్పి చూడండి నేను కరెక్ట్ సో ఐ am competing with a lot of good restaurants కానీ కొన్ని రెస్టారెంట్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు అదే చెప్పాను మీకు కొన్ని స్పైసీ వెన్యూ ఉంది శ్రీకన్య ఉంది మ్యామ్ స్పైసీ వెన్యూ దగ్గర మీరు వెజ్ థాలి తెప్పించుకుంటే ఎప్పుడు అదే టేస్ట్ అదే అప్పుడు అక్కడ ఇంత కూడా చేంజ్ రా చెప్తాను మ్యామ్ ఇది ఎందుకు స్పైసీ వెన్యూ వాళ్ళు ఎన్ని తరాల నుంచి ఫుడ్ ఫుడ్ ఇండస్ట్రీలో ఉన్నారు మ్యామ్ మూడు తరాల నుంచి అండి నటరాజ్ హోటల్ దగ్గర అవును తర్వాత తాత గారు నాన్న గారు ఈయన ఆ సంపత్ గారు మూడు నేను ఇంటర్వ్యూ చేశాను ఆయన్ని చేశారా సంపత్ ఆ ఆయన ఆయన మీరు ఎప్ప
నేను నాకు యాక్చువల్గా పాడ్కాస్ట్ ఇలా చేయాలని మేము ఈ సక్సెస్ఫుల్ బిజినెస్ మ్యాన్ కన్నా ప్యాషనేట్ బిజినెస్ మ్యాన్ టువర్డ్స్ బిజినెస్ ఒక చాలా మంది చేతులు కాల్చుకుంటూ ఉంటారు మ్యామ్ నా దగ్గరికి వస్తారు అన్నా నలుగురం కలిసి నాలుగు పాతికలు లోన్ తీసుకున్నాం అన్న కోటి రూపాయలు అయింది బిజినెస్ పెట్టామన్నా ఏమైంది అన్నాను అడు బా మంత్ అవుతున్నాడు అన్న సాయంత్రం పనికి రావట్లేదు అన్న అంటారు దొరికే సార్ అయిపోయింది మెను ఏం పెట్టారు అంటే మూడు వందల యాభై నుంచి నాలుగు వందల ఐటెంలు పెట్టాం అదే చికెన్ కార్న్ సూప్ దగ్గర నుంచి అదే గులాబ్ జామ్ దాకా మీరు మెను ఎక్కడ చూసినా రెండు వందల యాభై నుంచి మూడు వందల ఐటెంలు ఉంటాయి ఐటెంలు ఎన్నో ఉన్నాయి అనేది ఇంపార్టెంట్ కదా మనం ఏమంటున్నాం అనేది ఇంపార్టెంట్ అలా అని చెప్పి సక్సెస్ లేని వాళ్ళు సక్సెస్ అయిన వాళ్ళు కూడా ఉండదు అంటే ఆ తాపత్రయం ఉండాలి మేము బిజినెస్ లో లైక్ అంటే అంత నెంబర్స్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదంటారా అక్కర్లేదు మ్యామ్ ఈవెన్ ఇఫ్ యూ థర్టీ ఫార్టీ లాక్స్ పర్ మంత్ అంటే రోజుకి ఒక డెబ్బై ఎనభై వేలు బిజినెస్ చేసిన అంటే ఇరవై లక్షలు హ్యాపీగా ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇంటికి తీసుకెళ్ళచ్చు కానీ ఎలా చేస్తున్నాం అనేది ఇంపార్టెంట్ నీకు అందునే మ్యామ్ నేను ఎప్పుడు కూడా ఒక ఒక వీడియోలో ఏ రోజు కూడా నేను నెగిటివ్ అంటే నేను ఈ ఫుడ్ బిజినెస్ లో రాకముందు కూడా నేను ఏ రోజు నెగిటివ్ గా మాట్లాడను రీజన్ ఏంటంటే ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ వాళ్ళు డెడికేటెడ్ గా బిజినెస్ చేస్తున్నారు నేను అన్నాను అది చాలా అంటే చాలా టఫెస్ట్ టాస్క్ వాళ్ళకి సో అలాగే ఉంది మ్యామ్ ఫుడ్ ఇండస్ట్రీ మీరు మీరు పెడతారంటే చెప్పండి నేను సజెషన్స్ గైడెన్స్ ఇస్తాను లేదు మాట్లాడితే నాన్ వెజ్ నాన్ వెజ్ చెప్తున్నారు అసలు వెజ్ పెట్టే ఉద్దేశమే లేదా మీకు ఎక్కడ ఎందుకుంటుంది మేము వెజ్ వీడియోస్ కూడా ఉంటాయి అదే కదా వీడియోస్ సరే అసలు మీ రెస్టారెంట్స్ అని నాన్ వెజ్ రెస్టారెంట్స్ అని మాది ఒక స్వీట్ షాప్ ఉంది అండి స్వీట్ షాప్ లో వన్ ఆఫ్ ద ఫౌండర్ అండ్ పార్ట్నర్ కానీ ఫౌండర్ అయిన తర్వాత నేను దాన్ని పెద్ద పట్టించుకోలేదు అండ్ ఐమ్ ప్లానింగ్ టు రీవర్క్ ఆన్ ఇట్ అదే మీ కోవ మేడం తోనేనా కదా కోవ మేడం తో మేము వ్యాపారం చేయాలి ఆవిడి మాల్ల కాదు వాళ్ళకి షీఈస్ ఎ వెరీ గుడ్ ఎంటర్ప్రినర్ అండి తన ఐడియాలజీస్ ఆర్ వెరీ కొంచెం మిద్రం ఒక ఒకటే లైన్ లో ఉంటాం వాళ్ళకి నువ్వు ద వే ఆఫ్ థింకింగ్ ఈజ్ ఎవరన్నా అసలు బిర్యానీ పాయింట్ నమ్మగలరా మీరు ఇప్పుడు స్టార్ట్అప్స్ అంటున్నారు కదా మ్యామ్ అవును నా స్టార్ట్అప్ ఏగా వాళ్ళకి కాకపోతే ఇంకా ఈ పెప్సి కోక్ ఇచ్చినట్టు అన్ని చోట్లకి ఇవ్వాలి అని తన ఐడియా తీసుకో చాలా బాగుంటాయి మ్యామ్ ముందే చెప్పి అసలు అవద్ది అవదు చేయలేని చేస్తాం చెప్పుద్ది చేయలేని చేస్తామని చెప్పుద్ది ఈ బిజినెస్ ఇక్కడ ఎంత ఇంత ఎంత చేయగలదు అని చెప్పుద్ది ఇప్పుడు ఎంత మీరు కోరుకున్నది మీరు చేస్తున్నారు మీరు అనుకున్నది మీరు అవుతున్నారు అంటున్నారు అన్నీ మ్యామ్ ఇప్పుడు కమింగ్ ఫ్యూచర్ లో ఇంకేమనుకుంటున్నారు చెప్పండి నేను సెవెన్త్ స్టాండర్డ్ లో ఉన్నప్పుడు రాస్తున్నాను మ్యామ్ ఐ షుడ్ రిటైర్ అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ఫార్టీ Mm. 2027, November 22nd, I I should uh, go back to my roots. I to my mm. my roots. I was able to get a lot of money. I was able to get a lot of money. I was able to get a lot of money. I was able to get a lot of money. I was able to get a lot of money. I was able to get a lot of money. I will go. Mm. I will definitely do. I will ask you. 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 అండ్ మా డాడీ వాళ్ళు ఇచ్చింది అండ్ ఈ ఇల్లు ఈ కాదు కోటి రూపాయలు లిక్విడ్ క్యాష్ బ్యాంక్ అకౌంట్లో వేసుకుంటే అరవై వేలు వస్తే అరవై వేలతో హ్యాపీగా బతికేచ్చు వ్యవసాయం చేసుకుంటా అన్నది నేను రాసుకున్నాను టూ థౌజండ్ ఇయర్లో సెవెంత్ స్టాండర్డ్ కానీ ఇప్పుడు కోటల్లో ఐదు కోట్లు ఉంటే బాగుండి అనిపిస్తుందండి మరి ఇప్పుడు బిజినెస్ లో అప్పుడు ఏం చేస్తారు అంటే పార్ట్నర్స్ ఉన్నారు కదా మిస్టేక్ మేబీ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ సెవెన్ అవ్వదేమో మ్యామ్ ఇంకొక ఫైవ్ ఇయర్స్ టూ థౌసండ్ థర్టీ టూ ఏమో ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడే కదా అన్ని ఒక దీంట్లోకి వచ్చినాయి గోల్ అదే అల్టిమేట్లీ అదే గోల్ ఆల్రెడీ స్టార్టెడ్ బైయింగ్ ల్యాండ్స్ ఆయన ఒకటే అన్నారు అంజలి మీరు ఒక పావు ఎకరం మీరు నాకు ల్యాండ్ చూపిస్తే చక్కగా అందులో ఎలా ప్రాఫిటబుల్ గా మీరు వ్యవసాయం చేయొచ్చు మొదలైంది 
అంటే ఇప్పుడు నాకు నే నేర్చుకోవాలనుకున్నప్పుడు నేను ఐ డోంట్ ఫీల్ షేమ్ అండి నాకు నచ్చితే నేను నేను అంత ఎందుకు నా పార్ట్నర్స్ దే నో మీ లైక్ నేను అసలు వెళ్ళనండి అవుట్లెట్కి వెళ్ళను నేను ఐ డోంట్ మైండ్ స్వీపింగ్ చూడాస్తూ ఉంటాను కడిగేస్తూ ఉంటాను నాకు అది చేస్తాను నచ్చకపోతే నాకు ఎందుకు చేస్తానని చెప్పి చెప్పేస్తూ ఉంటాను మా వాళ్ళు అంటూ ఉంటారు అన్న నువ్వేమో అందులో సెల్ఫీ దిగుతూ ఉంటారు నువ్వు చేసే పనులు నేను ఇలా ఉంటే లేదు అసలు రావు అసలు పట్టించుకోవు లేదంటే నేను ఇలా చేస్తావు సో నాకు ఏదన్నా ఒకటి ఇప్పుడు అగ్రికల్చర్ మీద ఎందుకు వచ్చింది మ్యామ్ లైక్ యూనో ఐ వాంటెడ్ టు నాకు ప్రాబ్లం ఏంటంటే చిన్నప్పటి నుంచి నేను ఈవెన్ దో ఐమ్ ఫ్రమ్ అగ్రికల్చరల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఫ్యామిలీ నేను ఎప్పుడు పొలం వెళ్ళి ఏం జరుగుతుంది ఏంటి అని నాకు అసలు తెలియదు మ్యామ్ నేను ఎప్పుడు బికాస్ నేను భీమవరంలో ఉండేవాడిని భీమవరంలో ఏమంటే మేము ఊర్లో అయితే ఉంటాయి కదా అన్ని సంహవ్ తెలియదు ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేర్చుకుంటాం మొదలు పెడతాను మేబీ ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్లో నేర్చుకుని కానీ అంత డేర్ చేస్తారా మీరు నాకు సీతని కానీ ఓల్డ్ సిటీ అలా తీసుకెళ్ళారండి అది మేము ప్లాన్ చేసింది కాదండి నాకు చాలా ఇష్టం అండి చైతన్య గారు చాలా ఇష్టం రవి బ్రో రవి భాయ్ అని చెప్పి సరదాగా మాట్లాడతారు నాతో చాలా ఇష్టం క్రౌడ్ ఏంటి క్రౌడ్ వచ్చేదండి మేము ఆయన ఇంకా రంజాన్ సీజన్ లో తీసుకెళ్ళమన్నాడు నేను నా వల్ల కాదు తర్వాత మా సత్య గారు పాపం బాగా ప్లాన్ చేశాడు వచ్చాడు ఆయన లక్కీగా ఏంటంటే అక్కడ సీఏ గారు నాకు బాగా క్లోజ్ అండి దానివల్ల పర్మిషన్స్ అన్ని పాపం ఒక రోజులో వచ్చినాయి లాస్ట్ లో దొరికేసాం మేము లాస్ట్ లో ఒక రూట్ లో వెళ్లాల్సింది ఇంకో రూట్ లో వెళ్ళిపోయాం అసలు మీద పడిపోయారు నేనేమో ఆ బాబాయ్ వీళ్ళు ఇప్పుడు మీద పడిపోతున్నారు కదా వీళ్ళు దోస్తే మళ్ళీ వీళ్ళు ఏమన్నా ఫీల్ అవుతారా నాగచైతన్య గారి గురించి ఏమైనా తప్పుగా మాట్లాడతారా ఇలా దోస్తారని చెప్పి అని చెప్పి నేను ఆలోచించి భయ్యా జరగండి భయ్యా జరగండి ఇలా మాట్లాడుతున్నాను నేను మాడు ఒక్క లాగు లేగాడు అంతండి ఓహో ఇలా లాగు దగ్గర నేను ఎంటర్ అనుకుంటా అని చెప్పి అప్పుడు నేను కూడా ఇలా చేయట్లు అడ్డు పెట్టి తీసుకెళ్ళాను ఆయన్ని తీసుకెళ్ళి ఏ కార్ ఎక్కాలో తెలియక మేము వచ్చిన కార్ ఒకటి ఆయన తోలుకుండా వచ్చారు కార్ వెళ్ళేటప్పుడు ఏదో ఇన్నో ఉంటుంది ఎక్కేసాం ఎక్కేస్తే ఈయన బాగానే కంఫర్టబుల్ కూర్చుని రవి బ్రో ఎలా ఉంది ఎక్స్పీరియన్స్ నేను మాటలు మాటలు ఇలా కూర్చుంటే నేను ఆయాసం వచ్చేసింది నాకు ఆ జనాల్లో అసలు తోసుకుంటా తోసుకుంటా అసలు అసలు మన గెస్ట్ కి మనం కంఫర్ట్ గా ఉండాలని మనం చూసుకుంటాం ఇబ్బంది పెడితే చేసుకుందే అదండి హీ వాంటెడ్ టు కమౌట్ టు ఓల్డ్ సిటీ నేను మొత్తం ప్లాన్ చేశాను కస్టడీ సినిమా కాబట్టి ఐ థాట్ మన ఏమంటారు పోలీస్ స్టేషన్ కూడా తీసుకెళ్దాం అని చెప్పి ఇలా ప్లాన్ చేసుకున్నాం అండ్ దెన్ అందరూ ఆ రెస్టారెంట్స్ అందరూ నాకు తెలిసిన వాళ్ళే కాబట్టి అక్కడ వరకు అంత బాగానే ఉంది అక్కడి నుంచి బయట నేను అందరూ ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉండిపోతాం కదా చెప్పండి ఎందుకు రవి పోయి పదాలదాం అని చెప్పి చిల్లు ఉంటాడు ఆయన ఆయన ఉన్న అసలు ఆయన గురించి ఇంకా ప్రపంచానికి కరెక్ట్గా తెలియదు టు బీ ఫ్రాంక్ ఆయన సూపర్ చిల్ క్యాండిడేట్ అదే అసలు ఆయన దగ్గరికి వెళ్తే ఒక ఎనర్జీతో బయటకు వస్తాం కాన్వర్జేషన్ కూడా నేను నాకు తెలియదండి నెంబర్ వచ్చింది ఇడే ఇచ్చినట్టు నాకు సచ్చగాడే ఇచ్చిన నెంబర్ ఇస్తే ఫోన్ చేశాను ఎత్తలేదండి ఎత్తకపోతే సర్లే మనమే ఫోన్ చేస్తే ఇప్పుడు ఏదో అడుగుతారు ఏదో అడుగుతారు కదా అని చెప్పి ఫోన్ ఎత్త కొంచెం హెసిటేట్ చేస్తాను కదా అలాంటిది ఆయన ఆయన ఎత్తపోవడం తప్పే ఉందని చెప్పి మెసేజ్ పెట్టాను నేను ఇలాగ నేను రవి అండి నా పేరు స్ట్రీట్ బైట్ ఫుడ్ వీడియోస్ చేస్తాను నేను షో యూకి వీడియో చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ప్లీజ్ కాల్ మీ సెలబ్రిటీలు ఎవరు నేను పెద్ద ఏమి ఎక్కువ కళ్యాణ్ గారు గుర్తుపెట్టారండి చెప్పిన చెప్తాను మెసేజ్ పెట్టానండి మెసేజ్ పెట్టి నేను ఇంకా చిల్ల చేస్తారు లేని లేదు ఫోన్ చేసి హై రవి బ్రో అని ఏంటి నేను ఫోన్ చేస్తాను ఏంటి అంటున్నాను ఎందుకు నాకు డౌట్ ఏంటి అసలు నెంబర్ కరెక్ట్ కాదు కూడా డౌట్ అయినా ఫోన్ చేస్తాడు తీసుకో ఫర్ టెన్ మినిట్స్ అండి బేగంపేట నుంచి లాల్ బంగ్లా మీర్పేట్ ఇక్కడ సర్కిల్ మన మైత్రివనం సర్కిల్ సర్కిల్ సిగ్నల్ దాకా వచ్చేదాకా మాట్లాడాడు నేనైతే నాకు సినిమా సినిమా ఓపెనింగ్ ఉంటానండి ఫోన్ కాదు కదా మనిషితో కూడా మాట్లాడలేను ఆ టెన్షన్ కి కట్ చేస్తా అని నాతో మాట్లాడు నైన్ థర్టీకి అలాగా లెవెన్ థర్టీకి ఫోటోలు బయటకు వచ్చినాయి కస్టడీ సినిమా ఓపెనింగ్ అయింది వాళ్ళ అని అంటే అంత చిల్లు నడుచు వెరీ ట్రూ వెరీ పర్సన్ అండి నాకు చాలా ఇష్టం ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మా చందుతో సినిమా చేస్తున్నాడు కదా హిట్ అయిపోతుంది సినిమా చందు ఇస్ మై ఫ్రెండ్ అండి తెలుసులేండి ఒక చిన్నప్పటి నుంచి తెలుసు ఐ ఐ సీన్ ఇస్ జర్నీ చందు ముండి ఏంటి కార్తికేయ డైరెక్టర్ రైట్ 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 మిత్ర ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ అంటే క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ ఏం కదా పరిచయం వినో మీరు కూడా యాక్ట్ చేశారు విన్నానండి నేను నందిని గారు సినిమాలో
నేను నాకు చాలా ఇష్టం అండి కళ్యాణ్ గారి సినిమాలు చిరంజీవి గారి సినిమాలు బాగా ఎక్కువ చూసాను నేను మీరు వెళ్ళారా ఆయన కలుద్దా అని మా మావ వెళ్ళారు అండి మా మావ వెళ్తే నన్ను కూడా లాక్కి వెళ్ళారు రారా పర్లేదు అని చెప్పి నేనేమో నేను రాను రాను నేను కొంచెం కానీ లోపల ఉంది వెళ్ళాలని కానీ ఎందుకు లేని చెప్పి నేను మొత్తానికి వెళ్ళాను ఏ మీరు రవి కదా ఫుడ్ వీడియోస్ చేస్తారు కదా అని నేను నిజంగా మ్యామ్ నా లైఫ్లో ఇప్పుడు దాకా ఏడెనిమిది సార్లు అనుకుని ఉంటాను ఇంకా చాలు ఈ వీడియోస్ ఇంకా ఇక్కడ ఆపేద్దాం రైట్ ఇంకా నా వల్ల కావట్లేదు సేమ్ ఇదే అవుతుంది ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఒకటే ఉంటుంది కొత్తగా ఏం చూపించాలి పాపం మానేద్దాం అనుకున్న ప్రతిసారి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సింగిల్ టైం ఏదో ఒకటి మంచి ఇది వస్తుంది మ్యామ్ ఇది లాస్ట్ వచ్చింది కళ్యాణ్ గారిది సునీల్ గారితో వీడియో చేశారు కదా నేను చూసాను మీరు చేసింది ఆయన అన్నమాట అవును సునీల్ గారితో వీడియో చేశారు కదా మీద కజిన్స్ కజిన్స్ అనుకున్నాను మీద భయంపురం భోజనాలు అని చెప్పి పెట్టారు కదా గుర్తుపట్టి అనుకుని అన్నీ ఇలాగా ఇలా ఇలా అయిపోయినండి ఇలా ఆయనేసం లాగా బయటకు వచ్చి అండ్ దెన్ ఇలాంటి ఇన్సిడెంట్స్ లో అండి వాంటెడ్ టు ట్యాంక్ సంజయ్ సార్ ఒకళ్ళు అనిల్ దే వెరీ సపోర్టివ్ ఫ్రమ్ డే వన్ సిలిమాంగ్స్ నెక్స్ట్ కరణ్ బజాజ్ అండి చేసి చేసి వీడియోలు ఆ టైంలో వ్యూస్ వచ్చాయి కదండి ఇంకా అసలు ఎందుకు అవసరమైంది మనకి ఇంత కష్టపడి వీళ్ళు తిట్టించుకుని వీళ్ళ కామెంట్లు పెట్టి నేను డబ్బులు తీసుకున్నాను అని చెప్పి లేండి ఇదని అదని ఇదని మనకు అవసరమే అండి శుభ్రంగా మనం మన పని చేసుకోవచ్చు కదా అని చెప్పిన టైంలో నేను అప్పుడు ఏంటంటే ఐ థాట్ యూట్యూబ్ రెవెన్యూ ఇస్ వెరీ మినిమల్ అండి మా ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇప్పుడు కూడా అంతే మీకు ఏదైనా బ్రాండ్ డీల్ వస్తే యూ మేకింగ్ మనీ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ సి బికాస్ దర్ త్రీ సోర్సెస్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ అండి యూ ఛార్జ్ ఫ్రమ్ ద రెస్టారెంట్ ఓనర్ you have a brand deal and then youtube revenue yes indulo manu oka option manaku maname swadhaga oddanukunna so we have two options one is brand deal and then the other one is uh, uh, youtube revenue avunu mm-hmm. youtube revenue meeku telise untadi 1 million euros tha entha vastadi avunu mm-hmm. man lighting camera current battery lu chip lu edit sudu edit lu camera man jeetalu brand deal enter thumbnail jeyadanu kokada malli ekkanja akadaku petrol malli istri battle shoot ku mundu ఇస్త్రీ కూడా లక్కేసుకోవాలి కదా మేడం అవును కదా పద్దెనిమిది రూపాయలు తీసుకుంటుంది వెళ్ళే పెట్రోల్ పెట్రోల్ కూడా చెప్తాను ఇవన్నీ అయిన తర్వాత మనం మిగిలేదు ఏంటంటే సో డెఫినెట్ గా ఇది మనం సపోర్ట్ చేయాలండి ఇది నిజమే అండి యూట్యూబ్ లో డబ్బులు సంపాదించడం అంటే ఇలా ఉంటది ఆ కెమెరామెన్ కూడా అవుతున్నాడు ఈ ఇన్ని తెప్పల మధ్యలో ఎందుకు అవసరం మనకి అమ్మ మళ్ళీ దానికోసం మళ్ళీ వేసిన బట్ట వేసిన చెట్టే వేసుకుంటే చిచ్చి ఫీలింగ్ అండి నాకు ఆ ఫీలింగ్ లేదు వీళ్ళు అనేవాళ్ళు చిచ్చి ప్రెషర్ ఇదే చెట్టు వేసుకుంటే నాకు అసలు బట్టలు దొరకడమే గొప్ప నా సైజ్ గా అండి ఇప్పుడు దొరుకుతున్నాయి సార్ ఏం మాట్లాడుతున్నారు ఇప్పుడు దొరుకుతున్నాయండి మా కులపోలకు ఒకటే షాపు ఆ షాప్ కూడా మూసిడు ఇంకోటి ఆవిడ కొత్తడు వచ్చాడు ఆడు ఎప్పుడు వెళ్ళినా అయ్యే బట్టలు ఉంటాయి నేను పొరపాటును ఉన్న ప్యాంట్లో కొనేస్తున్నాను మేమని మామిడి పెట్టి సిట్లు తిట్టింది దిస్ ఇస్ రియలీ హ్యాపెన్స్ మ్యామ్ ఇన్ని ట్విస్ట్ల మధ్యలో అది వేసుకుని షర్ట్ వేసుకుంటా కొంచెం ఇస్త్రీ షర్ట్ వేసుకోవచ్చు కదా ఇలాంటి కమెంట్లు అన్ని పెట్టేవాళ్ళు మనమేమో ఇక్కడ బండి వేసుకుని చెప్పి ఆ బండికి ఈ బండికి జిలేబీ బండికి పకోడి బండికి వెళ్ళి వీడియోలు తెత్తుంటే ఇన్ని తెప్పల మధ్యలో సరే ఎంత కాదు మనం డబ్బులు తీసుకోకూడదు తీసుకుంటలేదు యూట్యూబ్ రెవెన్యూ సరిపోవట్లేదు సరే అని చెప్పి బ్రాండ్ డీల్స్ ఏదైనా మాట్లాడితే నాకు తెలిసి నేనే ఫస్ట్ టైం మ్యామ్ అందులో కూడా బ్రాండ్ డీల్స్ మనకి వర్కౌట్ అయితే విల్ మేక్ మనకి సపోర్ట్ బాగుంటుంది అని చెప్పి మా కరణ్ బజాజ్ గారిది నెంబర్ దొరికింది ఆయన మెసేజ్ పెట్టా కరణ్ బజాజ్ అండి మన బజాజ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఓనర్ అండి సార్ ఆయన లేకపోతే ఇది స్ట్రీట్ పెట్టలేదు మ్యామ్ నేను ఆయన ఐ డోంట్ ఇఫ్ ఐ ఇఫ్ విల్ వాచ్ దిస్ వీడియో ఆర్ నాట్ నాకు ఎవరైనా హై గ్రాటిట్యూడ్ నేను ఎవరినో ఒంగిని ఇలా ఇలా కొంచెం చెప్పండి సార్ అని చెప్పి మాట్లాడేది ఎవరైనా ఉంటే ప్రపంచంలో ఆయన ఒక్కడే నేను ఆయన ఆయన తప్పించి నేను ఎక్కడా కూడా మరి అతి వినయం దూరతలక్ష్మి ఎక్కడ ప్రదర్శించను ఆయన దగ్గర మాత్రం ఆటోమేటిక్గా అయిపోతున్నాను సార్ చెప్పండి సార్ అని మాట్లాడు గ్రాటిట్యూడ్ కన్నా ఎక్కువ మ్యామ్ సమ్ హౌ హీస్ లైక్ ఇస్ అన్ ఎక్స్ట్రాడినరీ అలా అలా చేస్తాడు డేషన్ హ్యాపెన్స్ అయితే పార్క్ అయితే రమ్మన్నాడు మ్యామ్ ఆయన ఆయన మన కాకతీయ మేస్తున్న అన్నపూర్ణ మేస్తున్న ఉంటాడు అయ్యో యూట్యూబ్ వీడియో అయితే అన్నపూర్ణ రైట్ అండి నేను అన్నపూర్ణ అని వెంటనే చిరంజీవి గారికి అమ్మ కింద యాక్ట్ చేసింది ఆవిడ గుర్తొచ్చింది ఈవిడి ఆవిడ అన్నపూర్ణ కాకతీయం వేస్తారు అయ్యా కాకతీయం సో వాట్ యూ వాంట్ ఫ్రమ్ యూ అని అండి నేను పెద్ద ల్యాప్టాప్ ల్యాప్టాప్లో ప్రజెంటేషను పీపీటి సార్ నాకు ఎంతమంది వ్యూవర్షిప్
ఇదంతా మారేడింది చెక్ రసిచ్చుడు లక్ష ముప్పై వేల రూపాయలు ఇంకా గుర్తుంది నాకు చెక్ పార్క్ హైత్లో వన్ ల్యాక్ థర్టీ థౌజండ్ చెక్ సిక్స్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ జిల్లీ మనస్కి సిక్స్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ మాకు సపోర్ట్ చేసుకుంటానికి మాకు ఆ టైంలో ఆ సిక్స్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ నాకు ముప్పై వేలు మా ప్రసాద్ గారికి ముప్పై వేలు వచ్చినాయి సరే ఇది అయిపోయింది అబ్బా సూపర్ అసలు అమ్మయ్యా గురించి ఇస్త్రీ చేసుకోవచ్చు ఇస్త్రీ చేసుకోవచ్చు బట్టలు అని చెప్పి అనుకుంటున్నాను అంటే ఒక రకంగా ఈవెన్ సిల్లీ మోంగ్స్ గోట్ ద కాన్ఫిడెన్స్ ఎస్ బ్రాండ్ డీల్స్ కెన్ హ్యాపెన్ ఎస్